ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വിവാഹത്തിലെ പ്രതീക്ഷകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് തികച്ചും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എവിടെയാണ് നാം കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ളതായിരിക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം കണ്ടെത്തണം ഒരു ഉദാഹരണം ചെറുതായി പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ലാർജ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സൊരുക്കത്തിലും ശാരീരികമായ പ്രിപ്പറേഷനിലും വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഒരു പൂർണ്ണ സമയ ജോലിക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവൾ ഏർപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പങ്ക് സഹായം വഹിക്കുവാൻ ആ ഭർത്താവ് മാനസികമായി ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുവാനുള്ളതാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് വിവാഹ പരസ്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം സൗന്ദര്യം ഉയരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പേര് നൂറ് പ്രയർ പോയിൻസ് വരെ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യൗവനക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കവരെ വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ അതോട് ചേർന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കുകയില്ല ദൈവം നമുക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി തരുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു കുടുംബവും അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല ഒരു വ്യക്തിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ കുറവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ കുറവുകളുമല്ല എങ്കിലും കുറവുകളും നന്മകളുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത പങ്കാളിയായി തരു തരുന്നത് അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം ഒരുക്കമുള്ളവർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് വ്യത്യസ്തമായ കൈവഴികളായി ഒഴുകുന്ന രണ്ട് നദികൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റ നദിയായി ഒഴുകുന്നത് പോലെ അതെത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ഒരു സംയോജനമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ പിന്നീട് രണ്ടായിട്ടല്ല രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ടല്ല ആരും കാണുന്നത് അവരൊന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നദികളിലൂടെ കൊച്ചു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാർ അവർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു വലിയ വള്ളത്തിൽ കയറി ഒന്നിച്ച് ഒരു നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉള്ളതായിരിക്കണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടെ തുടങ്ങുന്ന പലരും പിൽക്കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തതകൾ പലപ്പോഴും അവരെ ഇഷ്ടക്കേടുകളിലേക്ക് നടത്താറുണ്ട് തുടക്കത്തിലാരും വ്യത്യസ്തതകൾ കാണാറില്ല എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ചില ബന്ധങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വലിയ സ്നേഹമാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഒരു മാസ്റ്റർ സെർവൻറ്റ് ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാം യജമാനൻ ദാസ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാം അത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകാം ആ യജമാനൻ റോൾ എടുക്കുന്നത് ഒരാൾ സബോർഡിനേറ്റായി പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുന്ന വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരാളായും മറ്റേയാൾ പൂർണ്ണമായും ഭരിക്കുന്ന ഒരാളായും തീരുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു ബന്ധം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ബന്ധം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം പങ്കുവെക്കുന്ന രണ്ട് ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബന്ധമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന യുവമിഥനങ്ങളുടെ ആ തുടക്ക യാത്രയുടെ സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭാവങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ബന്ധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കരുതുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ ആത്മമിത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന
എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്ക വാങ്ങലുകളുടെ ഒരു ബന്ധമായി അറ്റ്സ് എ കൊമേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുക്ക വാങ്ങലുകൾ ഞാൻ എത്ര നിനക്ക് തരുന്നു നീ എത്ര എനിക്ക് തരുന്നു കണക്കുകളുടെ ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കും യൗവനക്കാർ ധാരാളമായി പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിവാഹത്തിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കുടുംബജീവിതം രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ നാം അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ പല വിഷയങ്ങളുമാണ് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പരസ്യങ്ങൾ മാട്രിമോണിയൽസ് എടുത്തു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഒരു യോജിപ്പ് കുടുംബത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഡു നോട്ട് യോക്ക് വിത്ത് അൺബിലീവേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായി മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായി മാത്രമോ ഉള്ള ഒരു യൂണിയനല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജനം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ യൗവനക്കാരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകാറുണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ പലതും വളരെ എക്സ്റ്റേണലായിരുന്നു വളരെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ ചോദിച്ചതുപോലെ എല്ലാം കിട്ടിയാലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ക്വാളിറ്റീസാണ് അതായത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുത്താലും അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടിയാലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ആളായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർനിലത്തിൽ നടത്തുന്ന ആളായിരിക്കണം നേർ വഴിയിൽ നയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരിക്കണം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുതൽ വേണം കരുണ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് പിൽക്കാലത്ത് നാം കാണാറുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തവണ്ണമല്ല എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നുള്ള പരാതി പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ എത്ര സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ മേന്മയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബം വളരെ ഭംഗിയായി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ടെങ്കിലും തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ വേണം നാം ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് മുഴുവനും വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിമാരും അമ്മ അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവർക്ക് ധാരാളം പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അധ്വാനിക്കുവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുവാനും നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുവാനും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നാരാണ് നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാധീനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറിവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ പുറം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും നാം തേടിപ്പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനങ്ങളെ അല്ല നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഇന്ന് അധികം പേരില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിവില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ജീവിതങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത്
ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ ഓരോ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ വിവാഹം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാപിച്ചവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയുക എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാന്യമാണ് വിവാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വിഭാവനത്തിലുള്ള വിവാഹം മാന്യമാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് ദുർനടപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിലക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് കൂട്ടായ്മ ബന്ധം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പുരുഷനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തുണയെ ചേർക്കുന്നു തന്നെയുമല്ല ദൈവം ചേർത്ത് തരുന്ന ഈ തുണയെ കൊണ്ട് ഏകാന്തത മാറണം ദുഃഖങ്ങൾ മാറണം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ദുഃഖം ഇസഹാക്കിന് മാറിയത് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴാണ് ഓരോ കൗമാരക്കാരുടെയും യൗവനാരംഭത്തിലുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഏകാന്തതകളുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരുപാട് ഏകാന്തതകൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ പരാജയബോധങ്ങൾ എന്നെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ശരിയായി വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ആ ദുഃഖങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകണം അവിടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം സ്നേഹമുണ്ടാകണം കരുതലുണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സന്താന പുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് മക്കൾ ജനിക്കുക അവരെ വളർത്തുക എല്ലാ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിലും വിവാഹങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവത്തിനായി കൊണ്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഏകാന്തത മാറണം പരസ്പരം സഹായിക്കണം കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഒന്നിച്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരായി നാം തീരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണം സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പദ്ധതിയിലൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കാൺ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം ചെയ്യുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മർമ്മമാണ് പലരും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആകെ കൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് വിവാഹ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ദുഃഖകരമായൊരു അനുഭവമാണത് വിവാഹ ദിവസമോ ഹണിമൂൺ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വിവാഹം ഒരു മർമ്മമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിഭാവനത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്ട്രി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം ഒരു മാർമ്മിക സത്യമായിത്തീരുന്നത് വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് വ്യക്തികളെ ആരാണ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് അദൃശ്യനായ സർവശക്തനായ ദൈവം സംയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് ശരീരങ്ങളെ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ രണ്ട് പ്രാണങ്ങളെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയൊരു മർമ്മമാണ് രണ്ടാമത് ദൈവമാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളത് മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ഈ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് സകലവും ദർശിക്കുന്ന സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു സാക്ഷി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചാലും ഈ സാക്ഷിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവർക്കിരുവർക്കും മധ്യേ യഹോവ സാക്ഷി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കണ്ണുകളെ മറച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഹി ഇസ് ഒംനിഷ്യൻറ്റ് അവൻ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് സർവവ്യാപിയായ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് അവന് ദൃശ്യമാണ് കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു രാത്രി പോലും 
പകൽ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയാണ് എത്ര യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വെക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ തുറന്നതായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ ചിന്ത നമ്മെ എപ്പോഴും ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു അടിസ്ഥാന കല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും സർവശക്തനായ പരമാധികാരിയായ ദൈവമാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് മൂന്ന് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ മർമ്മത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബന്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും നമ്മിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ആ ബന്ധത്തിൽ കാണുന്ന വിധേയത്വത്തിൻ്റെ അഥവാ കീഴ്പ്പെടലിൻ്റെ പൂർണ്ണത ആ ബന്ധത്തിൽ കാണുന്ന പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം അത് മുഴുവനും പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മർമ്മത്തിൽ മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ബന്ധം പൂർണ്ണതയുള്ളതായി തീരുന്നില്ല ഈ ബന്ധത്തിന് പൂർണ്ണത തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിവാഹം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ദൈവ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു വിവാഹം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവാഹം വളരെ മാർമികമായ ഒരു ദൈവിക സത്യം ഇതിനകത്ത് അടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെക്കാൾ മുൻപിൽ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് പറയാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾ അതിലേക്ക് നാം വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിവർത്തിച്ചു തരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് നാം കേട്ടതുപോലെ വിവാഹ ദിവസം എത്ര മോടിയുള്ളതായിരിക്കണം ഹണിമൂൺ മധുവിധു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എത്ര ആഡംബരമുള്ളതായിരിക്കണം ഏത് രാജ്യത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തമായ ഒരു ചിത്രം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വയ്ക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മാറി വരുന്ന സീസൺസ് ഇൻ എ മാരേജ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മാറി വരുന്ന സീസൺസിനെ കുറിച്ച് ഋതുക്കളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ സഹായകരമാണ് വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു ചിന്തയുമാണ് വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീസണാണ് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള സീസൺ കൂടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മുൻപോട്ട് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീസണാണ് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ആ സമയം പ്രാർത്ഥനയുടെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെതായ ആ സമയം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നീട് വരുന്നു വിവാഹ ദിവസം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ദിവസം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദിവസമാണ് അതിനുശേഷം മിക്ക കുടുംബങ്ങളും ഒരു ഹണിമൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയം അതിനുശേഷം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നാം കണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ പരസ്പരം നാം അറിഞ്ഞിരുന്നതും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമെല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്നാണ് എന്നാൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നാം ചുവടെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ
ദാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അത് മറ്റൊരു സീസണാണ് ആ സീസണിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തി കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ ചിത്രമാണ് അവിടെ പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മുടെ അഡൽട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ വർദ്ധിക്കുന്ന അടുത്ത സീസണാണ് അതായത് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാണും നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാണും തൊഴിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കാണും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലി അധ്വാനം യാത്രകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു ഇത് മറ്റൊരു സീസണാണ് വളരെ തിരക്കേറിയ വളരെ ബന്ധപ്പാടുകളുള്ള ഒരു സീസൺ എന്നാലും യൗവനമായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം അവരുടെ വളർച്ച അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എല്ലാം വരുന്നു അതിനുശേഷം മക്കൾ കൂടുവിട്ട് ചേക്കേറുന്നു ദ എം ടി നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഘട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം അത്യാവശ്യം ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദ ഹോൾ ലൈഫ് സ്പാൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മെ കൂടെ നിർത്തേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുവിട്ട് ചേക്കേറുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന സമയം കൂടൊഴിയുന്ന സമയം വളരെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ജീവിത പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ വേർപാടിന് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആകാം ആ വേർപാട് അടുത്ത ഒരു സീസണാണ് വാർദ്ധക്യകാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും സ്നേഹം നൽകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ആ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ അനുഭവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ചിലർ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ നിരാശയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്താറുണ്ട് ചിലർ വലിയ ആത്മീകമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന് ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് സന്തോഷമുള്ള അല്പം ഏകാന്തതയുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം നാം എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ഷെയ്പ്പ് വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളാണെങ്കിൽ ഭൗമികമായി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മുൻപോട്ട് വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ളവരായി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്